వేదికను అలంకరించిన మిత్రులకు మరియు ఇటు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మరియు ఇటు ప్రోగ్రాంని మరి వాస్తవానికి ఫస్ట్ సార్ జగిత్యాలు అన్నట్టున్నారు ఐలాపూర్ అనగానే నేను కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యానికి గురైన ఐలాపూర్లో ప్రోగ్రామ్ మరి ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు మరి విలేజ్లో అని చెప్పేసి అనగానే మీరు ఎంత పెద్ద కాన్వెంట్లో జరిపించినా ఎంత పెద్ద కాలేజీలో జరిపించినా కానీ ఎన్ని లక్షలు పోసినా కానీ మంచి అలవాట్లు మంచి వ్యక్తిత్వం అనేది మంచి ప్రవర్తన అనేది తల్లిదండ్రుల ద్వారానే వస్తుంది ఎంతసేపు మేము విద్యా బోధన చేస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద కాలేజీలలో కానీ ఈ వ్యక్తిత్వం మంచి గుణమంత తల్లిదండ్రుల ద్వారానే వస్తుంది మరి దానికోసము మీరు ఏం చేయాలి బాల్యం దశలోనే పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాళ్లకు ఎలాగో మనం అతి ప్రేమ ప్రేమ చూపిస్తుంటాం అది కంపల్సరీ ప్రేమ చూపించాల్సిన విషయమే అంతేకాకుండా పిల్లలు ఏదన్నా ఇదిగోని అదిగోని అంటారు చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆట బొమ్మల మీద కానీ చాలా దృష్టి పెడుతుంటాం వాళ్ళు ఏది అడిగినా కొనిస్తుంటాం అడగకుండా కొనిస్తుంటాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏది అడిగినా కొనిస్తారు మా ఇంట్లో వాళ్ళని చెప్పేసి బలంగా అది నాటకపోతుంది కొనియకపోతే ఏం చేస్తారు కింద పండి ఏడ్చుడు బోరు అది స్టార్ట్ చేస్తుంటారు ఇక ఇష్టం వచ్చిన అయినా మనం దాన్ని కొనిస్తుంటే యాభై రూపాయలే కదా వంద రూపాయలే కదా రెండు వందల రూపాయలే కదా అని కొనిస్తుంటాం ఇలా పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఏ దాడితే అది కొనియడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మొండిగా తయారవుతారు కొనియకపోతే ఏడవడము చేయడము స్కూల్కి వెళ్ళకపోవడం తినకపోవడం ఇటువంటి చేస్తుంటారు ఈ మొండితనం కాస్త ఏమైపోతుందంటే సోమరితనం అవుతుంది పెద్ద పెరిగి పెద్ద పెరిగిన తర్వాత అంటే దానికి బీజం ఎక్కడ పడింది చిన్నతనం నుంచి మనం అలవాటు చేసింది అందుకే చిన్నప్పుడే వాళ్ళకు అవసరమైన కొనిస్తూ ఉంటూనే వాళ్ళు ప్రతిదీ అడిగినప్పుడు కాదు లేదు అనే సమాధానం మనం చెప్తూ వాళ్ళని ఆ విధంగా అలవాటు చేయాలి అన్ని అడిగినా కొనియడం దీనికి చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్ కి వెళ్ళి మనం చెప్పులు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం చెప్పులు ఎంత కొనుక్కుంటాం ఇప్పుడు నాకు ఒక తొమ్మిదో నెంబర్ చెప్పులు వచ్చినాయంటే తొమ్మిదో నెంబర్ చెప్పులే కొనుక్కుంటాం పదో నెంబర్ చెప్పులు కొనుక్కుంటే ఏమవుతుంది అదే విధంగా ఎనిమిదో నెంబర్ చెప్పులు కొనుక్కుంటే ఏమవుతుంది పదో నెంబర్ చెప్పులు కొనుక్కుంటే లూజ్ అయ్యి ఎక్కువ దూరం నడవలేడు పడిపోతాను ఎక్కువ నా దగ్గర ఎనిమిదో నెంబర్ చెప్పులు అనుకుంటే నడవలే నడవలేని అక్కడనే ఆగిపోతాను పిల్లలు కూడా సింపుల్ గా వాళ్ళ ఏజ్ కు అవసరమైన వస్తువులు మాత్రమే కొనియాలి అంతేగాని అతిగా కొనియద్దు ఏం కొనియకుండా ఉన్నా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ అక్కడనే ఆగిపోతుంది లేదు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినా కూడా వాళ్ళ విలాసాలకు అలవాటు పడిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు ఏదన్నా విషయం చెప్పగానే ముఖ్యంగా టీనేజ్ కి వచ్చిన పిల్లలు ఏదైనా చెప్పగానే తల్లిదండ్రులను ఏం చేస్తుంటా అంటే ప్రతిసారి కూడా నా అనుభవము అనే దృష్టిలో మాట్లాడతాం వాళ్ళ దృష్టిలోకి వెళ్ళి మనం మాట్లాడం నా అనుభవం గురించి నా నా అనుభవం వల్ల చెప్తున్నాను నా నా అనుకుని చెప్తాం కానీ మనం పెరిగిన అంటే మీరు పెరిగిన పరిస్థితులు వేరు మీరు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పెరిగిన పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు పిల్లలు పెరిగిన పరిస్థితులు వేరు ఆ పరిస్థితులు ఈ పరిస్థితులు మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి అప్పట్లో ఇప్పుడు ఉందా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ లేవు కాబట్టి పిల్లలు ఏమన్నా మీకు విషయం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా చెప్తున్నప్పుడు కానీ మీరు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ దృష్టిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ స్థాయిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా టీనేజ్ పిల్లలకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతుంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కు చెప్పుకోలేరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కు చెప్పుకున్నా వాళ్ళందరూ ఒకటే ఏజ్ కాబట్టి పెద్దగా వాళ్ళకి దాని నుంచి వచ్చేది ఏమి ఉండదు పోనీ స్కూల్లో చెప్దామన్నా టీచర్లు అంటే వాళ్ళకి భయం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ ఏం చెప్పలేరు ఇటువంటి తగ్గిపోవడానికి ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాము మన మార్కుల కార్డు పిల్లల మార్కుల కార్డు వచ్చినా కూడా మరి ఏ సబ్జెక్ట్ లో తక్కువ మార్కులు వచ్చినా ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ రాయలేకపోయిండ అని చెప్పేసి దానికి అనుగుణంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తుండాలి స్కూల్ కి వెళ్ళాలి సంబంధిత క్లాస్ టీచర్ ని కలవాలి మరి మా పిల్లవాడికి ఇందులో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి మరి ఏం చేయమంటారు ఇంటి దగ్గర మేమైనా వర్క్ చేయాలి ఇంకా ఎక్కువగా అని ఇటువంటి అడుగుతుండాలి అంటే అటువంటి చర్యలు మనం తీసుకోవాలి కానీ ఎంతసేపు అర్థం పర్థం లేకుండా వాళ్ళని మనం కొట్టడం వల్ల వాళ్ళని భయపెట్టడం వల్ల మనం సాధించింది ఏది కూడా ఉండదు చాలా మంది పిల్లల్ని ఆ ఇది క్రమశిక్షణ పేరుతో భయపెడుతుంటారు మరి భయం వల్ల భయం అనేది ఎప్పటికి ఉంటుందా భయం అనేది ఎప్పటికి ఉంటుందా ఒక స్టేజ్ వరకు భయం ఉంటుంది తర్వాత ఏమైపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా అది విచ్చలు పెడతానని దారి తీస్తుంది ఇంకా వాడి భయం ఏంది అనుకోండి వాడు ఎవరు చెప్పిన వినడు అంటే మనం గుర్రాన్ని బలవంతంగా నీటి దగ్గర తీసుకుపోతాం కానీ నీళ్లు తాగిపిస్తామా దాన్ని ఆ విధంగా మోటివేట్ చేసి నీళ్లు అనేది తాగిపోయారు ఇదే విధంగా పిల్లవాడిని కూడా ప్రేమను పంచాలి ఎంతసేపు భయంతో నేను ఇట్లా చేస్తున్నా అట్లా చేస్తున్నాను కాకుండా ఆ ప్రేమను పంచడం అనేది అలవాటు చేస్తే బాగుంటుంది